ஆதந்த மனிதர்களுக்கு வணக்கம் இந்தியாவினுடைய வர்த்தக தலைநகரம் மும்பை இந்த மும்பையை வந்து தாவூத் இப்ராஹிம் சோட்டாராஜன் போன்ற நிழல் உலக தாதாக்கள்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக வந்து ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க சொல்கிறது தான் செய்வாங்க அவங்க பார்க்குறதா நடக்கும் நம்ம நிறைய படங்களை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உண்மையிலே அவங்க இருந்தாங்க அதே மாதிரி கர்நாடகாவில் பெங்களூரில் இந்தியாவினுடைய தொழில்நுட்ப தலைநகரத்தில் ஒரு தாதா இருந்தார் அந்த நிழல் உலக தாதா தான் முத்தப்பா ராய் அந்த முத்தப்பா ராய் இறந்துட்டாரு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இந்த முத்தப்பா ராயினுடைய முகங்கள் எப்படிப்பட்டது இவர் எப்படிப்பட்ட மனிதராக இருந்துகிட்டு இருந்தாரு அவருடைய மிக முக்கியமான நிகழ்வுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லக்கூடிய விவரிக்கக்கூடிய ஒரு காணொலி தான் இந்த பதிவு முத்தப்பா ராய் கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய காலகட்டத்துக்கு இணையான ஒரு நபர் தான் ஒரு எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அவர் எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ் மட்டும் இல்லை தன்னுடைய மரணத்திற்கு வரைக்குமே ஒரு நிழல் உலக தாதா ஒரு டான் மாதிரி தான் வந்து அவர் இருந்தாரு இப்போ அந்த டான் வந்து மறைஞ்சிட்டாரு மங்களூர் அப்படிங்கிற பகுதியை சேர்ந்தவர் தான் இந்த முத்தப்பா ராய் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் வணிகவியல்ல பட்டம் பெற்று ஒரு வங்கி பணியாளர் தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறாரு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு குடும்ப பின்னிலிருந்து வராரு நல்லா படிச்சிருக்கிறாரு பார்க்கவே முத்தப்பா வந்து ஒரு ஹீரோவோட லுக்கில் தான் இருப்பார் நல்லா அழகா கட்டும் ஸ்தான உடலோட தான் இருப்பார் ஒரு ஹீரோ மாதிரி தான் இருப்போம் அவர் பார்க்கும்போது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் என்ன ஆகிறாருனா ஒரு நைன்டீன் எயிட்டிஸ்க்கு மேலே அந்த வங்கி பணியாளர்களாம் அடுத்த ஒரு சில காலகட்டங்கள் என்ன பண்ணுறாருனா டானாக முகிழ்த்தெடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு கட்ட பஞ்சாயத்து ரவுடீசம் ஆட்கடத்தல் சொல்லுங்க நான் ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த லெவலுக்கு அடிமட்டமாக இறங்கி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த முத்தப்பா ராய் தன்னுடைய தாதா வாழ்க்கையில் தொடக்க காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட நம்ம ரொம்ப கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவூத் இப்ராஹிமன் கோவிற்கு டஃப் கொடுக்குற ஆளாக தான் இவர் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்தார் சும்மா விடுவாங்களா கொஞ்சம் நல்லா வளர்கிற ஆளாக தெரிஞ்சார் அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டீஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவருக்கு ஸ்கெட்ச் போடுறாங்க எதில் இருக்கிறவங்க ஒரு கட்டத்தில் ஸ்கெட்ச் போட்டவங்கள்ட்ட வந்து தப்பிப்பதற்கான வழிகளை பார்க்குறாரு குண்டடிப்படுது உயிர் பிழைச்சி ஆகா எப்படியோ நம்ம உயிர் பழச்சிட்டோம்ப்பா நல்லபடியாக நம்ம உயிரோடு இருந்துட்டோம் அப்படிங்கிற ரீதியில் அந்த சம்பவத்தில் தப்பிச்சவர் தான் மனசு மாற முயற்சி பண்ணுறாரு ஆனால் இப்படி மனசு மாறினவர் என்னெல்லாம் பண்ணார் இந்த மாதிரி அடிதடிகள் கட்ட பஞ்சாயத்துகள் ரவுடிஸ் எல்லாம் பண்ணார் அதே போல் யாருக்காக ரொம்ப வந்து ஒரு செல்ல பிள்ளையா இருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகளுக்கும் பண முதலைகளுக்கும் பெரு முதலாளிகளுக்கும் இந்த நம்ம முத்தப்பாறையை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செல்ல பிள்ளை போல தான் இருப்பாரு அங்கே இருக்கிறவங்களாம் லோக்கலில் இருக்கவங்களாம் இவர் வந்து அப்பா அப்படின்னு தான் அழைப்பாங்களாம் அந்த அளவுக்கு இவர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆமா அவங்களுக்கு சரௌண்டிங்ல இருக்கவங்களுக்கு இவர் நல்லது நிறைய நல்லதும் பண்ணியிருக்கிறாராம் ஆனா பெரும் முதலாளிகள் அரசியல்வாதிகள் சொன்னா அந்த சொல்ற வேலையை ஸ்கெட்ச் போட்டு கிளியரா கிளியர் பண்றவர் தான் நம்ம முத்தப்பாறையா இருந்திருக்காரு ஸோ நைன்டீஸ்ல இவர் அடிபடுறாரு ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்றாருன்னா ஓகே நமக்கு இந்த ரவுடிசமே வேணாம் நமக்கு இந்த இந்த தப்பு தண்டாவே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஊரை விட்டு ஓடலான்னு சொல்லி துபாய்க்கு போய் செட்டில் ஆகிறாரு நம்ம முத்தப்பாராய் துபாய்க்கு போகிற நம்ம முத்தப்பாராய் என்ன பண்ணுறாருனா அதான் சொன்னேன் இல்லையா முழுமையாக திருந்துட்டேன் எனக்கு இதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லி தான் துபாய் போகிறாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ துபாய் போய் என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னுடைய டான் வாழ்க்கையில் தாதா வாழ்க்கையில் சம்பாதித்த எல்லா பணத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஃபார்மா கம்பெனி ஒரு மருந்து கம்பெனியை நிறுவுறாரு துபாயில் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை பெற்றது இவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லாபமும் கணிசமான தொகையும் கணிசமான சொத்துகளையும் அது மூலமாக இவரை சேர்க்க முடிஞ்சிருக்குது ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு தொழிலதிபராக ஒரு வியாபாரியாக வளம் வர ஆரம்பிக்கிறாரு நம்ம முத்தப்பாறை இது வந்து அவருடைய வியாபார முகம் சரி நல்லா போய்கிட்டு இருக்குப்பா நைன்டீன் நைன்டீஸ் நைன்டி சிக்ஸ்லலாம் தொடர்ந்து நைன்டி சிக்ஸ்லாம் துபாய் போய் செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ தான் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஒரு லைஃப்ல ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் பெங்களூரில் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபர் சுப்பாராஜ் அப்படிங்கிறவர் கொலை செய்யப்படுறாரு இந்த கொலை வழக்கில் தேடப்படக்கூடிய குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்படுகிறார் நம்முடைய முத்தப்பாறை சும்மா விடுவாங்களா உடனே துபாய்க்கு வராங்க துபாய்க்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க கர்நாடகா அதாவது இந்திய காவல்துறை ஒரு வழியாக ஓகே இவரை நாடு கடத்தலாங்க அப்படின்ற ஒரு முடிவை கொடுக்குறாங்க துபாய் அரசாங்கம் அதன் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்தப்படுகிறார் முத்தப்பாராய் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இந்த வழக்கு ஆரம்பிக்குதுங்க உங்களுக்குலாம் வந்து இது கேட்கும்போது
இதுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமே இல்லைங்க அப்படிங்கிற அளவில் அந்த வழக்கை நிறுத்து போக செய்து வழக்கிலிருந்து வெளிவருகிறார் முத்தப்பா ராய் வெளியில வந்த உடனே அவர் வேற ஒரு முகமா மாறுறாரு அந்த முகம் தான் ஜெய் கர்நாடகா அப்படிங்கிற ஒரு அரசியல் இயக்கத்தினுடைய ஒரு முகமாக மாறுறாரு அந்த இயக்கத்தினுடைய தலைவர் முத்தப்பா ராய் தான் மிக முக்கியமாக இவர் இந்த இயக்கத்தை கட்டி அமைக்கும் போது வெளிப்படுத்திய முழக்கங்கள் தான் மிகவும் பிரபலமானவை கர்நாடகாவினுடைய மிக முக்கியமான கவிஞர்களில் ஒருவர் பசவண்ணா பசவண்ணாசனுடைய கவிதைகளில் மிக முக்கியமான வரிகள் பலவற்றை எழுதியிருக்கிறாரு இன உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பக்கூடிய கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறாரு அதில் மிக முக்கியமான ஒரு வரி இருக்கு ஸ்தாவரகே அள்ளி உண்டு ஜங்கமகே அள்ளி வில்லா இப்படிங்கிற ஒரு வசனம் இருக்கு இந்த வசனத்துக்கு தமிழ் என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா நகராமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த விஷயம் அழிஞ்சு போயிடும் நகர்ந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா தான் ஒரு விஷயம் வாழும் அப்படிங்கிற ஒரு சாதாரணமாக ஒரு வரிகள் இந்த வரிகள் கேட்டு இந்த வரிகளை முழக்கமா முன்வச்சு தன்னுடைய இயக்கத்தை கட்டி அமைக்கிறாரு இதை கேட்ட இளைஞர்கள் எல்லாம் ரொம்ப வேக வேகமா இவர் கூட சேர்றாங்க பா ஒரு பெரிய ஹீரோ நமக்கு கிடைச்சிட்டா இருப்பா அப்படிங்கிற லெவல்ல அவர் கொண்டு போய் வச்சு கொண்டாட ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அரசியல் முகம் இப்படி போய்கிட்டு இருக்கா ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவருக்கும் கொஞ்சம் வயதாகுது இதன் காரணமா இவருடைய மகன்களை இந்த இயக்கத்துல வளர்த்து விடுறாரு ராக்கி மற்றும் ரிக்கி அப்படின்னு இரண்டு மகன்கள் இருக்காங்க இவங்களை தான் இவர் வந்து வளர்த்து விட்டுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த இயக்கத்துல இப்போது வரைக்குமே கர்நாடகாவில் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா முத்தப்பா ராய்க்கு கிட்ட கூட நெருங்க முடியாது அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் தன்னோட கண்ட்ரோலை வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் முத்தப்பா ராய் ஒரு கட்டத்தில் முத்தப்பா ராய் அரசியல் இயக்கத்தில் இருந்து அப்படியே இன்னொரு பக்கம் வராரு அதுதான் ஊழலை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு அதுக்காக என்ன பண்றாருனா யுவ சம்மேளனா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை இன்னொன்று ஒரு இளைஞர் பாசறையை கட்டி எழுப்புறாரு இந்த இளைஞர் பாசறை என்ன முழக்கத்தோட முன் வச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊழலை ஒழிக்க ஆயுதத்தை ஏந்துங்கள் அப்படின்னு ஒரு முழக்கத்தை முன்வைக்கிறார் இவர் இந்த மாதிரி சொன்னது கொஞ்சம் சர்ச்சையையும் அந்த நேரத்தில் அரசியல கொஞ்சம் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்துச்சு ஆஹா என்னப்பா இவர் இந்த மனுஷன் வந்து ஊழலுக்கு எதிராக ஆயுதத்தை ஏந்துங்கன்னு ஒரு முழக்கத்தை வைக்கிறாரு அப்படின்னு அதன் பிறகு கொஞ்சம் சில சிலப்பெல்லாம் அடங்கி போச்சு ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டானை பார்த்துட்டு இயக்குநர்கள்லாம் சும்மா இருப்பாங்களா நிச்சயமா இருக்க மாட்டாங்க அந்த வகையில தெலுங்கினுடைய ஒரு பிரபலமான ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு இயக்குநரான ராம் கோபால் வர்மா என்ன பண்றாருன்னா இவர் போய் அணுகி உங்களுடைய வாழ்க்கை கதையை நான் படமாக எடுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு பட் அந்த பேச்சுவார்த்தை வந்து எந்த அளவுக்கு போச்சு அப்படிங்கிறது தெரியல இதற்கிடையில கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பெங்களூர் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் இறந்து போகிறார் புற்றுநோயின் காரணமாக இந்த முத்தப்பா ராய் இவருடைய சொந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா தென் கனரா மாவட்டம் புத்தூர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு உங்களுடைய மனைவி ரேகா ராய் அப்படிங்கிறவங்க தவறிட்டாங்க அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அனுராதா அப்படிங்கிறவங்களும் அவர் மீண்டும் மனம் முடிச்சுக்கிறாரு ஆனா இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ஒட்டுமொத்த சொத்துகளும் இந்த இரண்டு மகன்கள் ரிக்கி ராக்கி தான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு போ போகுது அவங்க தான் இப்போ அந்த சொத்துக்களை ராஜ்யமா ஆள போறாங்க அவங்க எப்படி ஆள போறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல ஏன்னா இவருக்கு பல முகங்கள் இருக்கு ஒரு தாதா முகம் ஒரு அரசியல்வாதி முகம் ஒரு சாது முகம் ஊழலுக்கு எதிரான முகம்னு பல முகங்கள் வச்சிருக்கிறாரு ஸோ இவங்க மகன்களுக்கு என்ன முகம் இருக்குங்கிறத அவங்க தான் தெரியப்படுத்தணும் சாகும்போது கூட இவர் ஒரு சச்சுவல்ஸ்க்கு தான் செத்துருக்கிறாரு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இவருடைய உடலை வந்து பிடால்டி பெங்களூர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பகுதியில் வந்து பிடால்டியில் வந்து வச்சு அடக்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படி அடக்கம் பண்ணும்போது அவங்க சும்மா இல்லை இவருடைய ஆதரவாளர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா இராணுவ வீரர்கள்லாம் இறந்து போனாங்கன்னா இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்க துப்பாக்கி சுடு நடத்துவாங்க மேலே வானுக்கு சுடுவாங்க இல்லையா அதை போலவே இவருக்கும் துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்க வந்து அந்த உடலை அடக்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த விஷயம் சர்ச்சையாக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா யாரை கேட்டுப்பா இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னு காவல்துறை கேட்க அந்த பகுதியில் இருந்த அந்த ஆதரவாளர்கள் மேலே இப்போ வழக்கும் பதியப்பட்டிருக்கு ஸோ முத்தப்பா ராய் அப்படிங்கிற ஒரு டான் ஆனவர் இப்படி தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பரிணமிச்சு பலவேறு விதமான முகங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் காட்டி இன்றைக்கு இறந்து போயிருக்கிறாரு முத்தப்பா ராய் அப்படிங்கிற ஒரு டான் அப்படிங்கிற ஒரு நிழல் உலக தாதாவினுடைய மரணம் பெங்களூருவை கொஞ்சம் ஆட்டி தான் வச்சிருக்கு நன்றி மற்றும் ஒரு செய்தியோடு உங்களை மற்றும் ஒரு தலைப்பில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்